നമസ്കാരം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പയർ ആൻഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എൻസൈംസ് ഇൻവോൾഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒറിജിൻ ആൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഫിഡലിറ്റി ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ റെപ്ലിക്കോൺ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ഹോമോലോഗസ് ആൻഡ് സൈഡ് സ്പെസിഫിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ജനറേഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെസസറിയാണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഡി എൻ എയുടെ ഇരട്ടിക്കൽ സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫേസിൽ ഡി എൻ എ ഇരട്ടിക്കുന്നതും അതേ തുടർന്ന് കോശം വിഭജിച്ച് രണ്ട് കോശങ്ങളായി മാറുന്നതും അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നതുമൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൽ ഗ്രോത്ത് നെസസറിയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽ ഗ്രോത്ത് സാധ്യമാകുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഈ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലോണിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ആക്ട് ആസ് എ ടെമ്പിളേറ്റ് ടു ഗൈഡ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻഡ് ആയ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇരട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ചെയിൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓരോ ടേമുകളും ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഓരോ ടേമുകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുക ഓരോ ടേമിനും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയഗ്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡി എൻ എയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ജനറ്റിക് കോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് തരത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ഉടൻ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻസ് കൺസെർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് പോസിബിൾ മോഡ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശാസ്ത്രലോകം സെമി കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേറ്റീവ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് സെമി കൺസർവേറ്റീവിൽ ഓരോ സ്ട്രാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് പ്രോജനി സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കൺസർവേഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൻ്റൽ ഡബിൾ ഹാലിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്പേഴ്സീവിലോ പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻഡിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ സ്ട്രാൻഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേറ്റീവ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് മോഡിൽ നിന്നും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസിലൂടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ മോഡാണ് ശരിയെന്നുള്ളതായിരുന്നു സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് ശരിയാണെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് നൽകിയത് മീസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റാൾ എക്സ് അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിലൂടെയാണ് ഈ കോളിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഈ കോളി എന്ന ബാക്ടീരിയൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളി സെൽസിനെ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അതായത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നോർമലി എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ നോർമൽ എൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതാണ് എന്നാൽ ഇവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ഒരു ഹെവി ഐസോട്ടോപ്പ് ഇതൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് അല്ല നേരെ മറിച്ച് അതൊരു വെറും ഐസോട്ടോ ഹെവി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് നൈട്രജൻ്റെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമോ എൻ ഫിഫ
ഹൈബ്രിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ പ്രോജനിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്രോജനിയെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എൻ ഫോർട്ടീൻ അതായത് നോർമൽ എൻ ഫോർട്ടീൻ ഇത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ ഫോർട്ടീൻ ഉള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തു നമ്മൾ വീണ്ടും ജനറേഷൻ ടു എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹാഫ് ഹൈബ്രിഡിനെയും ഹാഫ് ലൈറ്റ് ചെയിനെയും കാണാൻ സാധിച്ചു വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ എത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പാണ് അല്ലേ കാരണം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി ഡി എൻ എക്ക് പുതിയൊരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ കോളിക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തു സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സെൻറ്റിഫിക്കേഷനിലൂടെ എടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വൺ ഫോർത്ത് ഹൈബ്രിഡും ത്രീ ഫോർത്ത് ലൈറ്റും ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ ഫോർത്ത് ഹൈബ്രിഡും ഈസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ലൈറ്റ് ചെയിനും നമുക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാഫ് ഹൈബ്രിഡ് ആയിരുന്ന സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഹാഫ് ഹൈബ്രിഡ് ആയിരുന്നത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഹൈബ്രിഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എത്ര ജനറേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഹൈബ്രിഡും ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ലൈറ്റും ആയിരുന്നു ജനറേഷൻ ത്രീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് കൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചു വിഷ്യ ഫാബ എന്ന ബ്രോഡ് ബീനിൽ അതായത് വാളരിപ്പയർ അല്ലേ വാളരിപ്പയർ അല്ല വിഷ്യ ഫാബ എന്ന ബ്രോഡ് ബീനിൽ ബ്രോഡ് ബീനിൻ്റെ റൂട്ട് ഇപ്പ് സെൽസിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹെർബർട്ട് ടെയ്ലർ ഫിലിപ്പ് വുഡ് വാൾട്ടർ ഹ്യൂക്സ് ഹെർബർട്ട് ടെയ്ലർ ഫിലിപ്പ് വുഡ് വാൾട്ടർ ഹ്യൂക്സ് എന്നിവർക്ക് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലഭിച്ചു അവരും പറഞ്ഞു ഇത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മോഡലാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡിൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഓക്കുക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡിൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക ഇത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡിൻ ലെബലിംഗ് ആണ് എന്നാൽ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിളി എ ഹെവി ഐസോട്ടോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാം ആണ് അവരെടുത്തത് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി ചെക്ക് ചെയ്തു ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക വിഷ്യ ഫാബയിലാണ് ഹെർബർ ടെയ്ലറും വുഡും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡൻ ലേബിളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസും ഓർത്തിരിക്കണം സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മോഡലാണെന്ന് തെളിയിച്ച രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഷീനറിയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് റെപ്ലിക്കേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മെഷീനറി റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനൊരു ഒറിജിൻ വേണം ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ സർക്കുലർ ക്രോമസോമിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ള ഒറിജിൻ വേണം അല്ലേ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ ആദ്യം ഒന്ന് ഇഴ പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ സ്റ്റാൻഡിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് 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 പോകുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കുലർ ക്രോമസോമാണ് ബാക്ടീരിയയിലുള്ള സർക്കുലർ ക്രോമസോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരി ഇനി നമ്മളുടെ മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോമിൽ അല്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്രോമസോം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കാണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഒറിജിൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം യൂക്യാരോഡ്സിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അല്ലേ മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെയൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും മറ്റും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ
ഇതാണ് ഒരു പാരന്റൽ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് അതിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ട്രാൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ആണ് പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണയായി നോർമലി പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിൽ മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓ ഒരു ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു ചെയിനിൽ ഇൻ ടു ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫോർക്ക് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോർമലി ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡിന് പോകാൻ കഴിയും അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഒരു ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് പാരന്റൽ സ്റ്റാൻഡിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് സ്റ്റാൻഡ് പോകാൻ കഴിയുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് അവിടെയും ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ചെയിൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ആർ എൻ എ പ്രൈമറുകൾ ആവശ്യമാണ് ഓരോ ആർ എൻ എ പ്രൈമറുകളെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ പുതിയ പുതിയ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് ഐ മീൻ സ്റ്റാൻഡ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് തന്നതാണ് റേജി ഓക്കെ സാക്കി അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഓക്കെ സാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു മോഡലാണ് റോളിംഗ് സർക്കിൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ റോളിംഗ് സർക്കിൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് പ്ലസ് പ്ലാസ്മിഡ് എഫ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിനിലേക്ക് ബാക്ടീരിയൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ട്രാൻസ്ഡക്ഷനും ജനറലൈസ്ഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് പ്ലസ് സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിനിലേക്ക് എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിനിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമസോം അല്ല ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഈ എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻ എഫ് പ്ലസ് സ്ട്രെയിനായി മാറിയത് അല്ലേ ഇതിലൊരു സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ഒറിജിനലൊരു ഒരു കട്ട് ഉണ്ടായി അവിടെ നിന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ല ഇതൊരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് പതി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നതോടൊപ്പം അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായ അതൊരു എഫ് പ്ലസ് സ്ട്രെയിനായി മാറി അതേസമയം ഇത് പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എഫ് മൈനസ് സ്ട്രെയിനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് വേറൊരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ റീകോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റോളിംഗ് സർക്കിൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വൈറസുകളിലും അതുപോലെ ചില ബാക്ടീരിയയിലും ഒക്കെ ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്യൂറിംഗ് യൂ ജനസിസം യൂ ജനസിസിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ക്യാരിയിങ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ജീൻസ് കേട്ടോ അതായത് ആർ എൻ എ ജീൻസിനെ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ജീൻസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എയുടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊജൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ആംഫിബിയൻസിലും റോളിംഗ് സർക്കിൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡിൽ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ
but it shows the presence of replication I or bubble. The so called Q structure indicate that double stranded DNA replicates by the progressive separation of its two parallel strands accompanied by the synthesis of their complementary strand to yield two semi conservatively replicated. So, that is normal replication. We have a structure formation of the theta replication. That is the bacterial will. Okay. This is diagram showing the E. coli. Major replication apparatus are in the diagram. We will see the DNA replication in the DNA replication in prokaryotes. We will see the components in the components. We will see the function in the functions. We will see the enzymes and the proteins. So, this is the DNA strand. Double strand. This is the double strand. This double strand is the top of isomerase. Okay, the top of isomerase is the clamp. आधा टॉप पॉइंट समय से एक्चुअली सुपर कोइल संडाव दिखे में इंटर तो उनका डिटेल टाइप पर आया, है ना? डीएनए इन्हें अनवेंटी ये तो वेदना समय तो इधर चुच्चूम, है ना? इधर वास्तविक लोग इंदौर डावा साल दिए उन्हें सुपर कोइलिंग संभव क्या? और कई आराम अंगिल नमले इन्हें बिरिचिड़ता लाने Primarugal, primarugal orang lada, ni muka first itu OH group kau duduk tu, DNA nucleotide gula attach itu kau duduk kau minta na primarugal beri nanda, leh primarugal ni dalam orang. DNA B, DNA C complex name, primase name, primer name kau cerdik tu, ni muka primosome complex ni mana beri kaya orang lada. Primosome complex ni mana beri kaya orang lada. Walau ni important ni mana, segala sesuatu kaya. DNA B, DNA C complex, primase, primer ni beri cerdik tu, ni primosome complex ni mana beri nanda. Ini, ini ni satu stand lagi kaya. Single strand under DNA binding protein, SSB proteins were in the right to go. SSB proteins are extended in the right to go. That's why it's wind. It's not a single strand. It's not an effective replication. It's a high in the SSB protein. Okay. This is DNA polymerase 3. DNA polymerase 3. We have to do one nucleotide. It's a high in the synthesis. Then DNA polymerase 1. It's an exonucleus activity. That's why it's a Pine addition of some nucleotides semua ke unda, and ligase finally ligase wandit ter, ini lagging strand di lola cila nixin eh ligate itu kudu kena, ini muka molekular gaman na barai, na le, apo ini ligase wandit ter dene attach itu kudu kena, muka kana, this is the lagging strand and this is the leading strand, ini muka orang orang ni kurusuk, padika, so first one DNA A protein ana, prokaryotes ni replication le, komponen sila adi barai ter DNA A protein ni kurusuk ana. It is responsible for the localized strand separation of ORC. अलेप और ओरिजिन उन्नदा इंगिल अवधा लोकलाइज्ड डी सेपरेशन में साधी मार्कन द आदिम डीएनए ए प्रोटीन वन्दे उन्नदा ना। It is an ATP requiring process. अपने इधर इंगिने अनवाइंड चाहिए आन तोड़ने के दादा और ये ATP requiring process आना, energy requiring process आना। Okay, energy requiring process standard and causes double stranded DNA to melt, forming a single stranded DNA. Double standard DNA ni, untuk melty itu macam mana? Alah, untuk di, untuk melty, untuk pada ini, orang untuk relax itu kau guna. Mana relax itu? Single standard aki macam mana DNA A protein mana attach ini boh? Ada single standard itu maru. DNA A C, DNA C protein. Next one. It joins the initiation complex and contributes to formation of two bidirectional replication fork. Apa DNA A itu kau guna mana? Tapi DNA C kau guna mana? Tapi ceri boh. Ada initiation complex ini deh. Tudak kemai initiation complex ini form je yang sahaja kini. Untuk macam ini jadi itu boleh anda. Ia pun, nama kita kanda itu boleh anda. By direction lah itu lah replication fork ini form je yang ini ada help ini. Untuk DNA C protein. Next, next, kita akan pergi anda. DNA helicase ini kurus jangan. DNA helicase ini baru ini ada. Orang kuda mensai mengalah. Orang kuda mensai mengalah. Apa ada nama kita super family itu pun SF1, SF2 super family side itu dikira ada nuli le. Ia boleh particular ini dulu. DNA strand ni lahan mandi dah attach ini, ni tu, ini dulu bahagian tanah, ini dulu origin lahan ni tu, kita mana tanya ni faham na, pala darah helicase ni ada. Pada tu DNA helicase ni baru tu diverse group of enzymes ana, ni tu facilitate variety of function including DNA replication, recombination, repair, ni lama sahdi macam ni tu group of enzymes ana ni tu lada, pada DNA B, DNA C, tu kita ni tu kod itu perdan ana ni orang kena ni tu paham. Okay, so it unwinds the double helix. Using energy derived from ATP, ATP bios itu unda DNA double helix ini unwind jeida. Orang single standard DNA yang kanai itu pun, nama la DNA B, DNA C yang kehelpi itu boleh. Alah, ada ke orang orang type of DNA helix ini sahaja nama kita orang ini paham. 
ഓക്കെ ദേ ആർ ആക്ച്വലി പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ സി പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അവരും എന്ത് തന്നെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും അത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് സോ ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസിസ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആർ ദയർ അല്ലേ അത് പ്രോക്യാരിയോഡ്സിലും അതുപോലെ യുക്യാരിയോഡ്സിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസിന് അതിനുള്ളത് എനിവേ അത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്സിനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നിലനിർത്താനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇനി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തന്നെ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഇങ്ങനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീനിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺവൗണ്ട് ഡി എൻ എനെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോമിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെ അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഫോർ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഡ്യൂറേഷൻ ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ഇസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എസ് എസ് ബി മോണോമർ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് അഡീഷണൽ മോണോമേഴ്സ് ടു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഡി എൻ എ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ദറ്റ് ക്ലീവ്സ് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഉടൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയേസ് വന്നിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയേസ് വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയേസിൻ്റെ ആക്ഷനെ തടയുക ആ ആക്ഷനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻസിനുണ്ട് എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയേസിന് മനസ്സിലാവും ഓ ഇത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് അല്ലാണ്ട് ഇത് എൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയേസിന് തടയാനായിട്ട് എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോമിൽ ഈ ഒരു അൺവൗണ്ട് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിനെ നിലനിർത്തുക അതോടൊപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ തടയുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാതെ നോർമലി ഇത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ചില ലൂപ്പുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു പ്രീ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവാൻ അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഹെയർ പിൻ ലൂബ്സും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതേസമയം എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കൃത്യമായി എഫക്റ്റീവ് ആയ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീനെ ഹെലിക്സ് ഡീസ്റ്റബിലൈസിങ് ഹെലിക്സ് ഡീസ്റ്റബിലൈസിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് കീപ്സ് അൺവൗണ്ട് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻസ് ഇൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻ ഡി എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ക്യാൻ ഫോം ഹെയർ പിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബൈ ഇൻട്രാ സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് പെയറിംഗ് ആൻഡ് ദ ഹെയർ പിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിൽ റിട്ടാർഡ് വറസ്റ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെയർ പിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് പലതരം മ്യൂട്ടേഷനും വഴി ഒരുക്കും അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡി എൻ എ ടോപ്പോ ഐസോമറൈസസ് ഡി എൻ
ട്രാൻസിയൻ ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻസൈം ദൻ കോസസ് എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഫൈനലി റിസീൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്സ് അതായത് പതിയെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫൈനലി അതിനെ റീസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയും ലിഗേസ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരേപോലുള്ള എൻസൈം ആണ് ടോപ്പ് വൈസ് ഓമറൈസ് എന്ന് ഓക്കെ ഡി എൻ എ ഗൈറൈസ് ടൈപ്പ് ടു ടോപ്പ് വൈസ് ഓമറൈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എക്കോളി ഹാസ് ദ അൺയൂഷ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബീയിങ് ഏബിൾ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് നെഗറ്റീവ് സൂപ്പർ കോയിൽസ് ഇൻ ടു റിലാക്സ്ഡ് സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ യൂസിംഗ് എനർജി ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രോളിസ് ഓഫ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എയുടെ കേസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡി എൻ എ ഗൈറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വൈസ് ഓമറൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് അല്ലേ വി നീഡ് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സും എന്തിനു വേണ്ടിയാ അല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇത് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എൻ്റെ പോകുന്നൊരു പാരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡാണ് ആ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇൻവോർഡായിട്ട് അല്ലേ അകത്തേക്ക് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിനകത്തേക്ക് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ഒരു 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 സ്റ്റാൻഡ് വേണം അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പർ വേണം അതാണ് പ്രൈമേർ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഒരു ഫ്രീ ഡാഷ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പുതിയ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ ഡി ടി ടി പി ഒ ഡി എ ടി പി ഒ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീജിയൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ബേസ് ബൈ ടു ദ ഡി എൻ എ ടെമ്പിളേറ്റ് വിത്ത് ഫ്രീ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡബിൾ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീജിയൻ ആണ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഒരു ഫ്രീ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് സർവ്സ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആർ എൻ എ പ്രൈമറിനാണ് ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമറുകളെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് അനദർ ടു എൻസൈൻ ഒന്ന് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വേണം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും അറിയാമല്ലോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസും വേണം രണ്ടാമത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് പ്രൈമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രൈമേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ചസ് ഓഫ് ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമറികളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു ടെൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ലോങ് ആയിരിക്കും അത് ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആൻറ്റി പാരലൽ ടു ഡി എൻ എ ടെമ്പിളേറ്റ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി പാരല ഈ ഡി എൻ എ ടെമ്പിളേറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റി പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് എന്താണ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ അതിനെ സിന്തസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രൈമേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കിനി നടത്തേണ്ടത് പോളിമറൈസേഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡി എൻ എ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ പ്രോക്യാരോട്ടിക് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആണ് അത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതൊരു മൾട്ടി സബ് യൂണിറ്റ് എൻസൈമാണ് ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡി എൻ എ ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി എൻ എ ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഡി എൻ എ ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഈസ് കാറ്റലൈസ് ടു ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ യൂസിംഗ് ത്രീ ഡാഷ് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആൻഡ് ആസ് ദ അക്സെപ്റ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് റൈബോ
ത്രീ ഡാഷ് ടു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന മിസ്മാച്ചുകളെയാണ് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ മാറ്റുകയുള്ളൂ സോ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു അതും റിപ്പയറിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻസൈമാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആണ് ആർദർ കോൺബർഗ് എൻസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റേക്സിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതേസമയം അതേസമയം ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിനെ പ്രൈമറികളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഡാഷ് എന്തിലാണ് ഒരു ആറിനെ പ്രൈമറി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആറിനെ പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണ്ടേ ആറിനെ പ്രൈമറിനെ ഡി റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആര് സഹായിക്കുന്നു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിനാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീക്ക് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മിസ്മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് ആറിനെ പ്രൈമറ ഫസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആറിനെ പ്രൈമറിനെയും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് മിസ് എഡിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റും അതായത് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ആറിനെ പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും വ്യക്തമായിട്ട് ടേബിളിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോളിമറൈസ് വൺ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനാണ് പോളിമറൈസ് എ പോളിമറൈസ് ബി സി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫങ്ഷനും നോക്കണേ പോളിമറൈസ് വൺ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നു പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് നടത്തുന്നു എക്സിഷൻ ഓഫ് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് അല്ലെ റീപ്ലേസ് ആൻ ബൈ ദർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിൻ്റെ മൂന്ന് ആക്ഷൻ പോളിമറൈസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക അതിന് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ പോളിമറൈസ് ത്രീ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡി എൻ എ ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡി എൻ എയുടെ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണുള്ളത് അത് നോക്കുക അതോടെ പോളിമറൈസേഷൻ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ആണിത് സോറി ശ്രദ്ധിക്കുക പോളിമറൈസേഷൻ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഉള്ളത് മൂന്ന് പേർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫൈനലി ലിഗേസ് ആണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡി എൻ എ ലിഗേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഫൈനൽ ഫോസ്ഫോ ഡാസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഡാഷ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ചെയിൻ സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ ചെയിൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണും മറ്റും ഒക്കെ ഫൈനലി എല്ലാ ഡി നു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചെറിയൊരു നിക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജുകളുടെ കുറവാണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജുകൾ കൊണ്ട് ഇവരെ
origin ningal ku kaana replication la bidirectional aitla replication thodangayana adil endella maana nadakkunnathu enganeyana ee machinery start cheyidunnu namukku nokka initiation um extension um termination um thanneyana nadakkunnathu adil shraddhikkuga replication of origin ennu parayunnathu oru 245 base pair segment galulla oru oru locus region aayirikkum 245 base pair gal okay idinagathe നയൻ ബേസ് പെയർ സെഗ്മെൻറ്റുകളെ അത് നമ്മൾ ഡി എൻ എ എ ബോക്സസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡി എൻ എ എ ബോക്സുകളുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത തേർട്ടീൻ ബേസ് പെയർ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചില സെഗ്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ട് നയൻ ബേസ് പെയർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ബേസ് പെയർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ ഈ ഒരു ഓറിയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും ഓറിയയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓർ ഈസ് ഫൈവ് ഡി എൻ എ എ ബോക്സസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അഞ്ച് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഒൻപത് ഡി എൻ എ ബേസ് പെയറുകളുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ഓ ദിസ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒൻപത് ബേസ് പെയറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റുകൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തൊരു ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ തേർട്ടീൻ ബേസ് പെയർ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഇന്ന് ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ സോ ഡി എൻ എ എ പ്രോട്ടീൻ ദെൻ സക്സസീവ്ലി മെൽസ് എന്നിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ഈ തേർട്ടീൻ ബേസ് പെയറുകളുള്ള സെഗ്മെൻറ്റുകളെ അത് എ ടി എ ടി അഡിനിനും അതുപോലെ തന്നെ നത്താമിൻ റിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവരെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒരു ഓപ്പൺ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് വന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള തേർട്ടീൻ ബേസ് പെയർ സെഗ്മെൻറ്റുകളെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ ഓപ്പൺ കോംപ്ലക്സിനെ ഓപ്പൺ കോംപ്ലക്സിനെ ദ ഡി എൻ എ കോംപ്ലക്സ് ഡി എൻ എ എ കോംപ്ലക്സ് ദെൻ റിക്രൂട്ട്സ് ടു ഡി എൻ എ പിന്നെ ഡി എൻ എ ബി എയും ഡി എൻ എ സിയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് കണ്ടോ ഡി എൻ എ ബി ഡി എൻ എ സി കോംപ്ലക്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കോംപ്ലക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിഷ്യേഷൻ ഈ ഒരു ഇലോങ്ങേഷനൊക്കെ തുടങ്ങാറായി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ബബിൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഡി എൻ എ ബി ഡി എൻ എ സി കോംപ്ലക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡി എൻ എ ബി ഡി എൻ എ സി കോംപ്ലക്സ് പ്രൈമോസോം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡിനകത്ത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം സിംഗിൾ എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീൻസ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രാൻഡിനെ വളരെ നേരെ തന്നെ പിടിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ആർ എൻ എ പ്രൈമറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് പോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇവിടെ ആർ എൻ എ പ്രൈമറുകളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ഓക്കോസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് പുതിയ പുതിയ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡുകളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ഇവിടെയും എന്തിനാ ഓരോ ഇതിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു സിന്തസൈസ് ഡി എൻ എ അല്ലെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ഇവിടെയും അതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണും റിപ്പയറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനലി റിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആർ എൻ എ പ്രൈമറുകളെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ആർ എൻ എ പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫൈനലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫൈനലി സംഭവിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് വരുന്നു ദാ ഇവിടെ സ്ട്രാൻഡിൽ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഗ്യാപ്സ് ഫിൽഡ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഓരോ ഗ്യാപ്പും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം റിമൈനിങ് നിക്കിനെ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ടെർമിനേഷൻ സൈറ്റിൻ
അതായത് ഈ ജി എഫ് ബി സിയിലൂടെ പോയിട്ട് മൂ ആൻറ്റി അതായത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇ ഡി എ എത്തുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് അത് വരുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇ ഡി എയിലൂടെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന റീജിയനുകൾ അഞ്ച് ഈ ടെർമിനേറ്റർ സൈറ്റുകൾ സഹായിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോർ മോഷൻ ഈ ടെർ സൈറ്റുകളുടെ മോഷൻ ടസ് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ടി യു എസ് പ്രോട്ടീൻ ടസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടസ് ജീനിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ബൈൻഡ് സ്പെസിഫിക്കൽ ടു ദ ടെർ സൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവെൻസ് ട്രാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ഡി എൻ എ ബി എന്നിട്ട് പതിയെ ഈ ടസ് പ്രോട്ടീൻ വരുമ്പോൾ ഡി എൻ എ ബി പ്രോട്ടീനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ഹെലിക്കേസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ആ ഒരു കൂടിച്ചേരലിന് സഹായമാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടസ് പ്രോട്ടീൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ടസ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടെർമിനേഷൻ സൈറ്റുകളെ കൃത്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ടസ് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ടസ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ടസ് ബൈൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ടു ദ ടെർ സൈറ്റ് പ്രിവെൻസ് ട്രാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ഡി എൻ എ ബി സ്ട്രാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി എൻ എ ബി കൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസ് ഈ സ്റ്റാൻഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് തടയുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ സ്ട്രാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ഡി എൻ എ ബി ബൈ ദ ടസ് പ്രോട്ടീൻ മെയിൻലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിളി ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അറസ്റ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഷൻ്റെ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടെർ സൈറ്റ് വേണം അല്ലേ ഈ ടെർ സൈറ്റിൽ ഒരു ടസ് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റസ് ജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ബൈൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ടു ദ ടെർ സൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ഡി എൻ എ ബി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡി എൻ എ ബി എയിലേക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം ടസ് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫൈനലി ഈ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷനെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഡലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്യുറസി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കാരണം പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഹൈലി അക്യുറേറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ട വേണ്ടിയിട്ട് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ വി നീഡ് ടു പ്രിസർവ് ദ ഇൻ്റഗ്രി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അക്യുറസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് നമ്മളെ അച്ചീവ് അത് അക്യുറസി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം സെൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ഡി എൻ ടി പി സി മെയിൻറ്റെയിൻ നമ്മുടെ ഡി ന്യൂക്ലിയോ ടൈ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റുകളുടെ ഡി ഓക്സിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റുകളുടെ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളുടെ ബാലൻസ്ഡ് ലെവൽ അതോടൊപ്പം ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി പോളിമറൈസ് വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും അതാണ് കൃത്യമായ മിസ്മാച്ച്ഡ് പെയേഴ്സുകളെ മാറ്റുന്നത് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം അല്ലെ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം റിമാർക്കബിൾ ബാറ്ററി ഓഫ് എൻസൈം സിസ്റ്റം കണ്ടൈൻ ഇൻ ഓൾ സെൽ ഫംഗ്ഷൻ ടു റിപ്പയർ റെസിഡ്യൂവൽ എറേഴ്സ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ് ഡി എൻ എ ആസ് വെൽ ആസ് എനി ഡാമേജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഇൻകർ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് സിന്തസിസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇൻസൾട്ട് ദെൻ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ വിത്തൌട്ട് എ പ്രൈമർ ഇസ് എ ഫീച്ചർ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫിഡലിറ്റി അപ്പോൾ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഒരു ആർ എൻ എ പ്രൈമർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഈ ഒരു ഇലോങ്ങേഷൻ വിത്തൌട്ട് എ പ്രൈമർ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഡലിറ്റിയെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്